ับДоброго дня, шановні телеглядачі! Вітаємо вас знову в Подимки, Кировоградська область. І саме тут сьогодні буде фінальний, я б сказав, самий, напевно, головний і рішаючий для багатьох спортсменів змагання відбудеться, да, пане Олеже? Кубок, Кубок України. Кубок України – це дуже потужно. На цих змаганнях можна вибрати і майстра спорту, і КМСів, тобто підняти свої результати. Олег Миколаївич Макадзеба – Власник СК «Патріот» та наш гостинний господар. Він же у нас, ну, на крила грома приїздять фіни, естонці, всі, що загодно крутять польоти. У нас норвежець місцевий. А у вас місцевий, місцевий, да, норвежець. Пане Олеже, що на нас сьогодні чекає? Ну, на сьогодні чекає нас дійсно цікавий захід. Кубок України, до якого готуються люди, починаючи, скажімо так, із закінчення минулого сезону, тобто це ще з осені минулого року. І закінчуємо сьогодні, це, скажімо так, вже рубіж самого високого рівню змагань. Тобто Кубок України – це, скажімо так, вже той норвежець, який налаштовує нам траєкторії, він дозволяє собі трошки зробити і десь трошки складнішого рівня польоти. Бо люди тренувалися весь рік, і саме показати результат перед самим собою, ну, я гадаю, кращого варіанта нема. Тим паче, що це спортинг, що саме компакт спортинг. На компакт спортингу є така біда, яка... Тобто є фіксовані шість польотів, і якщо ти один тяжким його зробив, то маєш п'ять раз цю мішень стріляти. А спортинг – це плюс у тому, що це ну, мінімум чотири стрілкових місця. На кожному на трьох місцях буде по чотири машинки, на одному церковному місці буде три машинки. Там ми стріляємо три одиночних мішені і два дуплети. Це ти на лінію кажеш? Так, да, за лінію, за лінію на спортивну. Але е якщо є тяжка мішень, то ти її стріляєш раз, і можливо ти вже навіть її більше не побачиш на лінії. Тобто тут і важкість, і легкість цього виду стрільби, що це максимально приближене до полювання стрільба. І Плюс у тому, що в тебе виходить 15 абсолютно різних польотів. 15, не 6, як на компакті, а 15 на лінії. Ну, а я хотів би нагадати, що великий спортинг все ж таки дуже сильно відрізняється від компакт-спортингу. Немає такого майданчика стрілецького на 5 стрілецьких місць. Немає площадки 25 на 40, куди повинна залетіти чи перетнути наша мішень, тобто тарілочка. Ми будемо мати халахуб. І заборонено стріляти з кладки. Стрілець має вкласти тільки тоді, коли мішень з'явилась вже на небі. Коли він її побачив. Не тільки він, а й суддя. І бачимо, ця лінія – це 25 сантиметрів від зрізу плеча. Тобто рушниця повинна бути прижата з боку нижче цієї лінії. Як Олег сказав, що це дійсно майже полювання. Ну що, друже, вучних промахів? Ну, взаєм. Радий вітати шановну родину на теренах Глодовської громади вже на сьогоднішній день. Ми вже громадою стали, да. Хлопці, правда, і дівчата, і дівчата. Правда, от радий всіх бачить. Кубок України маємо зі спортингу. Давайте, один одного привітаємо. Слово президенту. Вітаю всіх, друзі. Вітаю 
Сьогодні ми практично підходимо до кінця сезону. Маємо сьогодні вересень місяць, маємо останні змагання високого рівня – це Кубок України зі спортингу. Що хочу сказати, друзі, маємо сьогодні вже ми порядка 275 членів федерації. Тобто ми ростемо, ми рухаємося до верху. Маємо збільшену групу С, маємо збільшену групу А, також групу Б. І сьогодні ми маємо таку нагоду, згідно наказів Міністерства молоді і спорту, привітати нових майстрів спорту. Зараз я оголошу, хто це у нас. Їх має бути більше, але не на всіх ще є накази. Ми зараз оголосимо тих, хто вже на сьогодні підписано. А надалі буде, скажімо так. Друзі, майстер спорту України, боровик Олексій Константинович, привітаємо. Льоша, вітаю. Це достойна твоя перемога. Ще раз тебе всі вітаємо. Це достойний твій титул, який ти вибрав. Далі, друзі, також титул майстра спорту отримує Бойсько Андрій Анатолійович. Привітаємо! Вихованець із капатріот. Молодець. Селач. Селач, так, так. Ще раз вітаю. Дякуємо за увагу, друзі. Гарного дня і вдалого промаха вам всім. Право підняти прапор надається нашим юніорчикам. Терещенко Владислав, Демтюра Марійка у нас є і Макадзеба Володимир. Що ж, друзі, перша лінія позаду, ну, результатом нема чого хвалитись, треба було краще працювати, але нічого, це тільки початок, бачимо, що погода вносить свої корективи, іде невеличкий дощик і дме дуже-дуже сильний вітер. Там, де ми стріляли на першій лінії, місцями було, що тарілка летіла так, як не машинка її запускала, а так, як її вітер тягнув за собою. Тобто нічого, все гаразд, зараз ми перейшли вже на другу лінію, це імпровізована гребля. А чому саме гребля? Бо ми стріляємо, бачите, перше місце над водою. Дуже цікаво, стрільба над водою, вона теж вносить свої корективи. Це не над землею, трішечки вода забирає увагу спортсмена. 
і теж треба стріляти дуже-дуже відповідально. Тобто до кожної мішені відноситись немає простих мішень, тим паче в великому спорту. Ну що ж, зараз група дострілює і покажуть нам польоти і почнемо стріляти. Спортинг – це таке місце, де можна відтримати багато адреналіну, кайфу, певних емоцій, соревновательності від стрільця до стрільця, коли один стрілець підглядає до, до другого, скільки той промазав мішені. В великому спорті ми стріляємо мішені від 20 до 70 метрів. Буває як мішені тут перед носом, так буває мішень і там в небесах де попадають не всі стрільці. Ми тренуємось вдома, на площадках компакт спортинга, як правило. Ставимо дальні польоти, такі, які дуже ну, незрозумілі, там, дуже тяжко стріляють. І ми їх настрілюємо, щоб потім, коли приїжджати на великий спортинг, ми попадаємо їх тоді так, що з них просто дим іде. Три лінії у нас вже позаду, тобто попереду ще одна, і як завжди ми визначимо переможців в групі Це нагородимо їх і поїдемо відпочивати. Скажу так, що сьогодні були дуже непрості погодні умови. Як ви бачили, то йшов дощ, то був дуже сильний вітер, і тільки коли ми прийшли вже після маленької перерви на третю, Лінію вийшло сонечко, треба було змінити окуляри, замінити скло. Ну і зняти не потрібну курсу. Зараз уже тепло. Продовжимо наше змагання. Шановні спортсмени, дуже рада вас привітати закінченням першого дня наших змагань. Поаплодуємо один одному. Я думаю, що ви всі були задоволені атмосферою. І в нас є результати першого дня, ми нагороджуємо групу «Це». За третє місце в категорії «Чоловіки група «Це» нагороджується Пушкар Сергій. З результатом 76 вражених мішеней. Вітаємо, 76. Дякую. Вітаємо вас. Дякую. За друге місце в категорії чоловіки групи «Це» нагороджується Деміткін Євген. З результатом також 76 вражених мішеней. І перше місце. Пушкар Павло з результатом 80 вражених мішеней. Що ж, друзі, другий день змагань, 
от тут розпочнеться. Е, ну, ми сьогодні стріляємо, починаємо з греблі. Наша четверта група, але ми розпочинаємо першу. Це чудово. Тобто раніше набагато закінчимо. Е, у нас буде час перепочити між серіями. Це, це дуже гарно. А які у нас будуть сьогодні польоти? Що для нас приготував пан Макадзеба? Ну, 10 хвилин і ми самі все побачимо на власні очі. Ну що ж, друзі, другий день у нас в самому розпалі. Андрію, як твої емоції? Дуже добре. Як стріляєш? Зрідненько. Зрідненько. Ні, болі-мені. Зрозуміло. Але, е, дивись, вчора у нас був сильний вітер, дощ був, було холодно, промозло так. А сьогодні сонце і плюс 30. Чудово, да? Дійсно, це ще раз доказує, що великий спортсмен – це майже справжнє полювання. Ну, тільки мисливець за два дні, я думаю, що навряд чи буде 200 качів. Ми бачимо 200 мішень. Більше. Три покази, що показують. І покази, так. Так, 100%. Ну що ж, друзі, давай тримаємось. Тримаємось. Як тобі великий спорт попав на МКД? Знаєте, великий спорт, я була один раз в Кирилла Грома, з підтримкою Кирилла Грома. Сьогодні я приїхала тут, реально мені подобається з іншого релеєв, більш цікавий. Я називала його більш охотничим. Мені вона дуже подобається, немає рама, я зі свободи. Мені вона дуже подобається. І ще більше всього мені подобається так, Перенимает сам Олег Маказеби. Он реально от души вкладывает, что каждому некрасиво стрелять и получить большое удовольствие. Спасибо вам, Маказеби. Витя, доброго дня. Здравствуйте. Ми привикли до трейлерому, привикли до великого спортингу, коли там чотири лінії. В цьому році це вже було на постійній основі, я так розумію, так. вже дві лінії не буде ніколи. Але сьогодні ми стріляємо з КПТРО, дві лінії, це трішечки затримує процес стрільби, але як тобі налаштування польоту? Датчаніна якби побачив, що б він сказав? Конкурент Датчаніна. Конкурент, да? Наступає на п'яте. Так, друзі, я вам хочу сказати, що різноманіття така в Європі, не кругом побачиш. Волага відповідає цей ландшафт проведення спорту. Ну, ну маса задоволення, ну маса. Ну, треба бути на камеру, не передасешся. Друзі, ну що ж, Кубок України з спортингу обів своє завершення. Користуючись моментом, спілкуючись з Михайлом Демчишином, а це наш президент, президент Української федерації спортингу, під, підвести коротенькі підсумки цього року і заглянути вже в наступний рік. Може, ще зарано, але мені дуже хочеться. Я хотів би, щоб люди, котрі ще вагаються брати в руки зброю і йти на стенди, Почули нас, приєдналися до нашої великої родини. А я нагадую, на сьогоднішній день нас майже вже 300 людей. 
А наступному році, я думаю, у нас додається ну, 50-70 людей. Це а може і більше. А може, може і більше. більше. Тобто, давай по порядочку. Сьогодні, сьогодні, так як ми розвиваємося, і виключно у всіх регіонах України, сьогодні ми маємо потужний збудований стенд у Вінниці. Будується стенд в Херсоні, Чернянка. Майже на виході вже. Майже на виході. В цьому році він запрацює. Ми сподіваємося, що ще проведемо одні змагання там. Івано-Франківщина. Два майданчика, але по 12 машинок. Ми будемо мати повноцінних 4 серії. Сокіл, але це наразі... Сокіл рівне мені власник сказав на камеру. Я поставлю ще два майданчики. Я також з ним спілкувався ось на минулому тижні. І ми з ним домовилися. Він готовий ще додати два майданчика, додати машину. І ми будемо мати на СК «Сокіл». Чотири повноцінних майданчики. Тобто, Тому... Ти хочеш сказати, що от, декілька часу ми будемо мати вже 5-6 повноцінних стрілецьких клубів? Так. так. Це ми, вже, ми, ми майже вже їх маємо. Це дуже потужно. Це потужно. Тому і, кількість і, членів федерації збільшується, стрілків. Кожен день хтось приходить новий, нові, нові люди. Сьогодні маємо і, за 300, а в наступний рік нам, я думаю, покаже. Набагато кращий результат. Я знаю, що у Кирилу Грома є така задумка, яку вони 100% втілюють в життя. Це буде не 4 майданчика, а 8. Все ж таки коротенький підсумок. Цей сезон у зв'язку з коронавірусом трошечки нас ну, затормозив в тому плані, що не змогли наші спортсмени виїхати за кордон на міжнародні змагання. Не було. Вони, вони всі були відмінені. Спочатку їх перенесли з весни на осінь. А зараз ми бачимо, що їх взагалі відмінили, повернули кошти, ті, які ми реєструвалися на ці змагання, повернули. Так. Тому ну, маємо те, що маємо. Така ситуація сталася не тільки у нас, а в всьому, всьому світі. Так. Ну що ж, друзі, ми будемо чекати на завершення. Чую навіть постріли, глядачі дивляться за те, що подих тож вийде переможцем. Підемо і ми подивимося. Що ж, друже, а потім нагородимо да? наших переможців і з сумом поїдемо додому. Значить, маємо сьогодні Кубок України, результат Кубку України. Сьогодні в нас виконав нормативи, виконали майстрів спорту. Данканич Євген виконав норматив майстра спорту міжнародного класу, друзі. Білоус Вадим. Те ж саме. Білоус Володимир виконав норматив майстра спорту. Терещенко Іван також виконав норматив майстра спорту. І Бондаренко Станіслав. Також маємо КМСів. Дудник Віктор. Демцюра Юрій. Демцюра Марійка. Онищенко Олександр. Пронько Олександр. Але Пронько, я знаю, виконував КМС. Та. Підтвердив. Пушкар Павло та Пушкар Сергій. Браво. В доповнення слів президента нашого Михайла, можу сказати оцим КМСом і МСом, вітаємо в групі А. <плес> Маємо категорію юніори. У нас було їх два. Макодзеба Володимир, 152 із 200 і має друге місце. Перше місце, 155 із 200, Терещенко Владислав, місто Київ.
Категория женки. Третье место. 141 из 200. Махараби Майя. Второе место. 153. Крызановская Ольга. Молодь дихает спину. Демцюра Мария, 157. Двухсот. Молодец. Категория ветераны. Третье место. Клов Ансери. 171 вражена мишень. Второе место. Ветераны. Овольчанский Сергей. 175 вражених мишень. Ну и первое место. В перестрельце выборе наш друг. У нас Бондаренко Станислав. 175, Володарка. Значит, хочу оголошение такое маленькое сделать. Вчера в группе С у нас был трошки каламбур. Напутали мы там с регистрацией. Пушкар Андрій і Павло реєструвалися в групі «Б». Їх чомусь записали в групу «С» і нагородили вчора. Але хлопці добросовісно сьогодні вранці, їм погано було вранці після вчора, бо вони праздували свою перемогу. Принесли медалі, кубки, призові і віддали назад, кажуть, ми в групі «Б». Тому об'явлю зараз, ми вже роздали всім все, що є. В групі «С» в нас, виходить, змінились трошки нагороджені. Пушкар Андрій, Вінниця, 72 і 100. Гаврілов Дмитро, 72 і 100, але по четвертій серії взяли результат. І він залишається на другому місці, замість першого. Значить, і перше місце, вихований ціска патріот, Димиткін Євген. Давайте привітаємо. Група Б, третє місце, результат 180 з 200. Білоус Володимир, майстер спорту України. Друге місце – Білоус Вадим, 182 з 200, майстер спорту України. Перше місце – 183 з 200, майстер спорту України, з виконаним нормативом майстра спорту міжнародного класу, Данка Литівген. Группа А. Третье место в перестрельце в Иборье. Крыжановский Сергей. Результат 186. Второе место. 189 из 200. Кушнир Максим. Винница. Первое место в группе А. Як каже Вітя Крижановський, випадково, 190 з 200, 5. Вітаю. Друзі, і категорія «Скреч» з результатом 186 – Крижановський Сергій, з результатом 189 – Кушнір Максим.
Мере може з клубку, друзі. Макодзеба Олег, результат 190. Дякую. Дякую, Михайло. Друзі, категорія команди. Третє місце з результатом 527 з 600 мішенів вибрала команда Крила Грому. Друге місце команда місто Київ. Юдін Максим, Нечволод Олександр, Істовінов Сергій. 530! Будете проходити, не забудьте сказати спасибо, що піддали. І 600 можливих. І перше місце. Наша глиба. Легенда спортингу. Близюк Анатолій, Білус Володимир, Боровий колекцій. 544 мішені 600.